തക്കാണ് ജില്ലയ്ക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ നമ്മുടെ പാലക്കാടിൻ്റെ സ്വന്തം കായച്ചാറും പിന്നെ നമ്മുടെ പാലക്കാടിൻ്റെ സ്വന്തം കച്ചമ്പറുമാണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയുള്ളൊരു ഒരു നമ്മൾ സാധാ ചോറ് വെക്കുന്ന ഒരു കലമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇടില്ലേ ഒരു മുക്കാക്കാലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രം എടുത്താലും അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് നല്ല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാകും ഉപ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കണ സമയത്ത് എന്താണ് വെള്ളത്തിനേലും കൂടുതൽ കട്ടുപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഇനി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി പട്ട ഗ്രാമ്പോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടില്ലേ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു കച്ചോലവും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കുരുമുളകും ഒരു ഏലക്കായ ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കറിയാമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാൻ എന്തായാലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഇടണില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് നന്നായി തിളച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നിന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ് കേട്ടോ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വാരി വെച്ച അരിയാണ് നമ്മൾ അരി കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം തന്നെ അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം കുതിർക്കുക കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരി പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഈ അരി കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മല്ലിത്തല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം വെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ വേവ് നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടത് അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിളർന്നു പോകണം പരുവം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാർത്തെടുക്കാം ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇല്ല ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ എല്ലുള്ള പീസാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറച്ചി മാംസം ഉണ്ടാവേണ്ട അതിൽ എല്ലിങ്ങനെ മതി എല്ലിൽ ചെറിയ മാംസം മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു അരക്കിലാണ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലും മാംസം കൂടി ചെറിയ മാംസം കൂടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കണം അല്ല പരിപ്പാണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ അത് വേണം പിന്നെ രണ്ട് കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ കുമ്പളങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ഇടാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ കായയും ചിക്കനും കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിലോട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അരക്കിലാനോളം ചിക്കൻ്റെ എല്ലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലും കുറച്ച് ചെറിയ പീസുകൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തതൊരു പത്ത് ഗ്രാമോ ഇരുപത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് അതുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് കായ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് എടു എടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള അര അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ആ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അല്ല കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് വറുത്ത് വരും മാറ്റാം കേട്ടോ പെട്ടെന്നാവും അത് ശേഷം ഞാൻ അതിൽ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് അത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വായിക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കില്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി തീ കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതും കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഓയിൽ ഞാൻ ചോറിലോട്ട് ഈ ഓയിൽ വന്നാൽ ഈ നെയ്യും ഓയിലും കൂടി ഉള്ളത് ഞാൻ ചോറിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ സവാള മാ കോരി മാറ്റാനും പോകണം റൈസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കണ്ടിട്ട് റൈസ് ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ വേറെ വിട്ട് വേറെ വിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എന്നെ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ചൂടാക്കി ഒഴിക്കും ഞാൻ വെറുതെ പച്ചനെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വറുത്ത് നെയ്യ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യണ നമ്മുടെ സവാള വാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സവാള വാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പില മൂപ്പിച്ചതുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്ക മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് വിതറുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ ഉണക്ക മുന്തിരിയും മറ്റേ കറിവേപ്പല മൂപ്പിച്ചതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇതേപോലെ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്ക മുന്തിരി ഒക്കെ ഇടാം സവാളയൊക്കെ ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഹെവി ആയിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കായ്സാറിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങകൾ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തിരി ചീര കൂട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ട് കായ്സാർ ഒന്ന് താളിക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ആ ടീസ്പൂൺ ചീര കൂട്ട് നല്ല ചീര കൂട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങ തേങ്ങ അരച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കായ്ക്കറിയുടെ ഇടയിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് വെന്ത് എയറൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതാ വറ്റാൻ വെച്ചാണ് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് തേങ്ങയിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്താണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കായ കഷ്ണങ്ങളും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്തോണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പം അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇതേ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ പറയുക ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തോളം എന്താ പറയുക പെരുഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകം വലിയ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സവാള ഒരെണ്ണം അരിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പണില്ലേ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വേഗം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഒരു വിധമൊക്കെ മൂത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പല ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയാലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയാലയും പുതിയനയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയാലയും പുതിയനയിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ കറിയിൻ്റെ അരപ്പിലോട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ മറ്റേ കായ്സാറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഞാൻ ഇത് ഗരം മസാല